Hey there again guys, how are you doing today? I hope you're all doing perfect. Sam Rafago, Hoshumadi Bay video idea. Today we're gonna start something new. Today is gonna be the first episode of learning English with Game of Thrones. I'm just gonna keep قسمت اول آموزش زبان با سری گیم اف ترونز رو شروع کنیم سری محبوب که کلمات خیلی خفنی داره خیلی خفن داره مثل فرندز اونجوری که پیش می‌رفتیم یه تیکای از سریال رو پخش می‌کنیم با لغت و اصطلاحات و گرامرایی که داره و جمله به جمله با هم بررسی می‌کنیم قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لطفاً یادتون نره که کانال سابسکرایب کنید زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید ویدیو رو همین الان لایک کنید و برای هماهنگی برای کلاس‌های خصوصی آنلاین می‌تونید با جیمیل زیر هماهنگ بشید لتس گو خب رفقا بریم کلیپ رو ببینیم یه کلیپ کوتاه داریم که توش چهار تا لغت داریم می‌خوایم بررسی کنیم کلیپ کوتاه ولی نکات خوبی داره بریم با هم ببینیم Our two houses were allies for centuries and those were the best centuries the seven kingdoms have ever known centuries of peace and prosperity honor the pledge your ancestor made to mine bend the knee and I will name you warden of the north together we will save this country from those who would destroy it All right, we just watched the clip. Now let's get through it. Our two houses were Our two houses were allies for centuries. Our two houses were allies for centuries. میگه که خاندان ما خاندان ما دو تا ببینید هاوس جدا از اینکه به معنای خونه است به معنای خاندان هم هست. Okay, house of Targaryens یعنی که خاندان تارگاریان ها. Or they are from the house Starks as خاندان استارک ها هستن میگه که our two houses میگه خاندان های ما were allies for centuries میگه برای قرن ها متحد بودن اینجا یه لغت داریم allies بخواییم بریم بررسی کنیم و تشابهش رو بگیم که با چه کلمه خیلی شبیهه اوکی okay. ally بچه بریم تلفظش ally ally نیست ally مثل چی میمونه ساختار گرامریش و کاربردش این لغت friend میمونه معنیش نه طرز استفادهش حالا اول معنیشو ببینیم someone who helps and support someone else کسی که کمک میکنه یا ساپورت میکنه شخص دیگر رو for example he is generally considered to be the prime minister's closest political ally میگه که اون کاملا دیگه به صورت عمومی به عنوان نزدیکترین متحد سیاسی نخست وزیه شناخته میشه خب در واقع علای میشه یار هم یارت متحدت خب he is my ally مثلا یک کشوری رو میخوام بگم متحد ماه میگن it is, my, it is our ally یعنی که متحد ماه حالا you have been my ally and my confidant میگه که تو همیشه متحد و محرم اسرار من بودی اینجای لغت جدید هم یاد بگیریم confidant کسی که شما همه راز و اتفاقای زندگی تو بهش میگی و خیلی بهش اعتماد داری حالا علای مثل friend میمونه مثلا تو میگی he is my friend حالا من میگم he is my ally حالا we are friends ما با هم دوستیم we are allies ما با هم متحدیم okay. we have been friends for 10 years ما با هم ده ساله دوستیم we have been allies for 10 years دقیقا ساختارش اینه friend میمونه در ادامه allies for centuries and those were the best centuries and those were the best centuries میگه و اون بهترین قرن هایی بودن که the seven kingdoms have ever that seven kingdoms have ever known که seven kingdom هفت اقلیم تا حالا شناخته بوده have ever known present perfect گفته دیگه چیزی که از قدیم تا الان بوده تا الان شناخته میگه بهترین قرن ها همون قرن ها بوده که seven kingdoms have ever known تا حالا میشناخته the known centuries of peace and prosperity centuries of peace and prosperity تو جمله قشنگی centuries of peace and prosperity میگه قرن های از صلح و prosperity به چه معنی به این بررسی کنیم prosperity یک اسم the state of being successful and having a lot of money میگه که موفق بودن و پول زیادی داشتن for example the war was followed by a long by long period of peace and prosperity دقیقا همون جمله که توی فیلم هم شبیه شده داشته میگه که the war was followed by یعنی که بعد اینکه جنگ تموم شد جنگ به دنبال داشت ما تو فارسی میگیم جنگ به دنبال داشت دوری طولانی از صلح و موفقیت و مثلا خوشیمنی پول ثروت prosperity میشه کسی که هم خوش، خوشبخته هم موفقه هم پول داره 
Another example, a country's future prosperity depends to an extent upon the quality of education of its people. میگه که موفقیت آینده یک کشور بستگی داره به تا یه اندازه ای به کیفیت تحصیلات مردمش of its people the quality of education پس موفقیت رو کلا میشه موفقیت دیگه موفقیت که شامل هم موفقیت کاری هم پوله so centuries of peace and prosperity قرنهایی از صلح و موفقیت verity honor the pledge your ancestor made to my honor the pledge your ancestor made to mine honor the pledge your ancestor made to mine اول بریم پلج رو بررسی کنیم و انسستر رو بررسی کنیم بریم جمعه رو کامل کنیم پلج it could be a noun or a verb هم میتونه اسم باشه هم فعل to make a serious or formal promise to give or do something میگه که یک قول خیلی جدی و رسمی رو بدی که یک کاری رو انجام بدی و یک چیزی رو به کسی بدی خب یه جورای تعهد قول دادن سوگند خوردن بریم مثال داشته باشیم We are asking people to pledge their support for our campaign میگه ما از مردم میخوایم که ساپورت خودشون رو سوگند بخورن یعنی تعهد بدن قول بدن که ما رو حمایت میکنن برای کمپینمون اینجا به عنوان فعل استفاده شده داریم میگه که اون ساپورت و حمایت خودشون رو محکم کنن قول بدن صد درصدش کنن to pledge their support for our campaign another example all the candidates have given or made pledges not to raise taxes if they are elected اگه بخوایم به عنوان اسم استفاده کنیم فعل کمکی لازم داریم فعل که میتونیم استفاده کنیم هم give هم make که حالا اینجا بخش سومشون شده given و made میگه تمام کاندید ها have given or have made pledges سوگند خوردند not to raise taxes taxes که مالیات ها رو افزایش ندن اگه انتخاب بشن if they are elected لغت بعد چی بود ancestor فکر کنم خیلی اینو بلدن یک اسم به من اجداد دیگه کسی که در گذشته تو زندگی میکردن A person related to you who lived a long time ago کسی که مربوط با تو نسبیتی داره و در گذشته زندگی میکرده همون اجدادمون For example there were portraits of his ancestors on the walls of the room میگه که یه سری پورتره های پورتره این اکس هایی که از چهره باشه و به عکسایی که فقط از چهره هست بهشون میگن پورتر دیگه اصلا یک شاخه عکاسیه there were some portraits of his portraits of his ancestors از اجدادش روی دیوار اتاقش اینا عقبا ما قدیمی که زندگی میکردن عکسشون رو دیوار بوده another example he returned to ecuador where his mother's ancestors lived چرا اینو قرمز کردم ancestors بود قرمز میشد میگه اون برگشت به اکوادور جایی که اقوام و اجداد مادرش زندگی میکردن Okay, پس پلیج رو داشتیم انسستر هم داشتیم حالا اینجا چی میگه Honor the pledge your ancestor made to mind میگن اون سوگند و اون تعهدی که اجداد تو به اجداد من خورده بودن یعنی سوگند یاد کرده بودن که تحت حمایت اجداد ما باشن و به عنوان میراس شمال فقط باشن اگه سریع رو نکه دیده باشن احترام بذار Honor the pledge your ancestor یعنی قضیه رو بپذیر و بهش احترام بذار Honor the pledge your ancestor made to mind Bend the knee and I will name you Bend the knee, bend the knee, and I will name you Warden of the North. میگه که زانو بزن و I will name, اینجا name به عنوان فعل استفاده شده و من تو را وارس و اون رئیس شمال می نامم. کسی که شمال در دستشه. Warden of the North. Together we will save this country from those who would destroy it. Uh-huh. Together we will save this country from those who want to destroy it. Together we will save this country. میگه با هم دیگه این کشور نجات می دیم. We will save this country from those who would destroy from those who would destroy it. ببین اینجا جمله اومده با وود استفاده کرده چون جمله خیالیه. اون بر گفته ویل گفته که ما این کشور رو نجات خواهیم داد از کسایی که بخوان. اینجا وود استفاده کرده چون کسانش مشخص نیست، زمانش مشخص نیست. خب گفته از کسانی که بخوان نابودش کنن who would destroy it we will protect it. قاطعیتش رو با ویل میگه ببینید بازی با زمان ها رو چجوری کرده together. میگه together نمیگه we would save this country میگه we will save this country با قاطعیت میگه ما این رو نجات خواهیم داد we will save this country from those who would destroy it نیست. from those who would destroy it کسایی که بخوان نابودش کنن ولی اون کسا مشخص نیستن چه زمانی مشخص نیستن برای همین این برای خیالی گفته our two houses were allies for centuries And those were the best centuries the seven kingdoms have ever known. 
centuries of peace and prosperity. Honor the pledge your ancestor made to mine. Bend the knee and I will name you Warden of the North. Together, we will save this country from those who would destroy it. خب رو فقط ویدیو رو کامل بررسی کردیم لغت هایی که داشتیم علای به معنی متحد پراسپریتی پراسپریتی به معنی موفقیت و پول و کلا موفق بودن پلیج سوگن یاد کردن یا سوگن که فعلای کمکیش میک و گیوه و انسسه به معنی اجداده چهار تا لغت یاد گرفتیم جمعات رو با هم بررسی کردیم اگه ویدیو رو دوست داشتید لطفا ویدیو رو لایک کنید همین الان کانال سابسکرایب کنید و اگه دوست دارید این سریال رو ادامه بدیم و هر بار یه تیکش رو بررسی کنیم حتما تو کامنت نظرتون رو بنویسید و برای هماهنگی برای کلاس خصوصی آنلاین هم میتونید با جیمیل زیر هماهنگ بشید تا ویدیوی بعدی تیک کیر